。小兰，你看那里又有一个人去修车，人家不给他修。我去看一下，让他来我们这里修。老板，你要修车吗？我的保险杠撞断了，这个可以修复吗？这个换一块就好了，很便宜的。换的哪有原车件好啊？不能修的话，我就去别家看看。可以修的，把车开到那边去吧。好。把这边的那一块给我。哦，好的。还算完整，修复起来没有什么难度。那你要给我修好一点啊。先把新能源的牌照拆掉，然后把上面的卡扣拆掉，把方向往右边打死。这个卡扣拆掉就可以把保险杠掰开了。下面还有两颗螺丝拆掉，保险杠就可以拿下来了。然后用胶带粘住保险杠固定位置。哎，小刁，你有没有看到焊枪、焊塑料的？那个被老刘修车借走了。那你去帮我拿一下。那这个车要翻新塑料板怎么办？我来给他弄吧。你去把焊枪拿回来。他这个车确实需要翻新一下。这块板已经慢慢发白了。小兰，我走了。好的，骑车慢一点。你把牌照撕一下，我去干活去了。把焊枪插头插上，焊丝放进去就可以加热使用了。一共用了二十个焊丝，再用塑料焊条补一下。这就是补好的样子。我感觉这样不是很牢固。再加固两块塑料板。现在就很牢固了。外面用砂轮机打磨平整。这就是打磨好的样子，然后装上看一下位置对不对，位置都没有问题，现在可以刮补土了。然后挖一点补土，用固化剂搅拌一下，然后把补土刮上去。这就是刮好的样子，刮好之后再用砂纸给它打磨光滑。现在我要把它拿到我们合作的地方去喷漆。老板，你这里还要多久啊？差不多还要一个多小时吧。这个是老板接的私活，每天都有几十个千斤顶等着他喷。现在开始调油漆，搅拌一下，擦干净就可以喷漆了。第一遍已经喷好了，看起来还不错。第二遍需要喷亮漆。这个油漆是透明的，喷上去之后就会很亮很亮。现在看上去是不是很亮？大概要等半个小时，我再把它拿过去装上。半个小时后，把保险杠放在干净的纸板上，把中网组装起来。组装好之后就可以装车上了。最后把新能源的牌照装上。如果换一根保险杠的话，可能需要六七百。像这样子修一下，确实能省不少钱。你们觉得我收它多少钱比较合适？小兰，我的发动机怎么回事？这个只能怪你自己，发动机故障灯亮了，你还继续开。我朋友的车故障灯都亮了一年了，啥事也没有呀。这个只能说是他的运气好，只是轻微的故障。照你这么说，故障灯亮了就不可以开了是吧？那也不是，首先要看发动机故障，如果是三级以上就不能开了。那你再看,看这个，无法清除故障，一点用都没有。这个车的确是检测出有故障，但是不能清除。像这种情况，发动机就是真的有东西坏了，比如像喷油嘴坏了，那就需要去修理厂把喷油嘴修好，才能清除故障嘛。那按照你这么说，故障灯亮了，还是得去修理厂。那么买它的意义又是在哪里呢？肯定有用啦，感觉发动机有问题，就可以用它先看看。如果检测出问题严重的话，就需要尽快开到修理厂进行维修。如果故障等级是三级的话，就需要立即停车。而且这个不仅可以读故障码，清。故障嘛，读数据流，里面还有很多有趣的功能，你们可以自己测试。那这个东西确实有备无患，你帮我看看我这个车是什么故障。接口一般在主驾驶或者副驾驶的下面，插上之后会自动连接手机，然后开始全测检测。
，故障码读出来了，电子风扇故障。这个故障等级是三级，需要立即停车。这个故障等级三级，需要立即停车。哎，早知道是这样，我就不开了，发动机也就不会坏了。又用清水洗车呀？对呀、啊，之前用洗衣粉、洗洁精，那个泡泡好多，冲都冲不掉。用清水洗车也洗不干净呀，而且在擦车过程中也会容易造成脱蜡。用清水洗车也会越洗越污，没有光泽度。长时间用清水洗没有保护，就等于毁车。那我要用什么清洗啊？可以用冰蜡一桶水洗车，因为用蜡洗液洗车才会越洗越亮。这个看起来不错哎，还有个桶，可以这个试试吗？可以呀、啊，这个专门是为一桶水洗车准备的，里面有两条毛巾。一个海绵，还有一瓶洗车液，先把蜡倒在桶里面，用两个盖子就够了。然后滴，这是没有清洗之前的效果，然后再用洗车海绵清洗。这个要一面一面的擦，我先帮你擦机盖，每次擦完一块区域，再用湿毛巾擦干。湿毛巾擦了之后，再用干毛巾抛光。擦完膝盖再擦其他地方，直到把全车擦完。你看那边有一个人在推车，应该是来找我们修车的。那我们就给他推一下吧。你就修修，少来吧。爸爸，看一下我车打不打了。好的，请让师傅帮他看一下为什么打不着了。没反应，是不是马达坏掉了？我拿万用表量一下电瓶，只有一点三伏。你这个电瓶没电了，请让师傅去把启动电源拿过来。就那个多功能的启动电源吗？对，先把这个插头插上，然后红色夹正极，黑色夹负极。小杨，你去发动试一下。我这车为什么没电？有可能是发电机坏了，也有可能是有地方漏电，也有可能是电瓶坏了。我给你检查一下，用一把螺丝刀轻轻的放在发电机皮带轮上，像磁铁一样有磁性就是发电的。十二伏八，正常的。你这个发动机没有问题，你再开一段时间看看，如果还出现这种情况打不着的话，就是电瓶坏了。这个就是我的车轮胎没气了，这个要拆下来回去补一下，后备箱开一下。你这个后备箱好重啊。找到车上自带的工具，这个是千斤顶，这个是轮胎扳手。不管什么车，后备箱都会配有换轮胎的工具。扳手上面都是锈。哎呀，有点紧。我来吧。不用，我有办法。用千斤顶把车顶起来。就是我们回去吧。现在打气，只有打满气才知道哪里漏。现在检查一下哪里漏气。哦，这里扎了一颗钉子，这里有声音，喷水试一下。再冒泡了，就是这里漏气。现在把轮胎气放掉，然后开始压轮胎。脚踩张紧踏板。把这个珠子放下来，塞一根撬棍下去，把轮胎撬一点出来，铺点肥皂水，然后脚踩旋转踏板。现在扒第二层，同样的操作，把轮胎拔起来，轮胎已经拔出来了。画个圈圈，做个记号。为什么我的轮胎老是被扎呀？因为你这个轮胎是右边的，来我们这里百分之八十都是右边被扎。汽车是靠右行驶的，右边就是路边，路边的石子垃圾都比较多。哦，那我下次开车往中间开一点。现在把这根铁丝拔出来，然后再用这个棒棒打磨，打磨像这个样子就可以了。然后涂胶水，等胶水快干的时候贴上补胎片。用这根棍子敲打、碾压，像这样轮胎就补好了。安装的时候也是一样，把轮胎周围涂上肥皂水，可以起到润滑的效果。打到 2.5 五就差不多了。像我们这里补一个轮胎的话是30块钱，一般是15分钟到30分钟一个。外出补胎的话价格会贵一点，具体要看距离。我是小来。今天的视频就到这里了，关注我，有舒适的问题都可以问我。